हेलो बच्चो सो लेट सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज दैट द क्वेश्चन इज दैट अ स्प्रिंग बैलेंस एज अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम जीरो टू फिफ्टी के जी द लेंथ ऑफ द स्केल इज ट्वेंटी सेंटीमीटर अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस बैलेंस वेन डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स सेकेंड सो वट इज द वेट ऑफ द बॉडी सो बच्चो मैक्सिमम मास जो स्केल रीड कर सकता है इज गिवन 50 के राइट एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स हम एक्स को डिनोट करेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग बैलेंस सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय 20 सेंटीमीटर व्हिच इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस एंड 20 सेंटीमीटर कैन बी रिटर्न एज जीरो पॉइंट and time period given time period t is given to be 0.6 seconds so maximum force to exert hoga spring pe so the maximum force that will be exerted on the spring is given by mg capital m into g so this will be so maximum force to exert hoga jisse spring balance break na ho wo hoga mg ke equal that will be equal to 50 into 10 Which is around 500 newtons. If we take g to be 9.8 seconds, 9.8 meter per second square, so this will be this equation will be 50 into 9.8, which will be around 490 newtons. Or on on the safer side, we take g to 9.8 lekar chalte, which is the exact value of g. So the maximum force which spring balance sustain kar sakta hai, wo equal to hai 490 newtons ke. बट हमको क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है कि बॉडी सस्पेंड करती है एक बैलेंस से और वो डिस्प्लेस होती है तो उसका ऑसिलेशन 0.6 पॉइंट सेकेंड्स का है तो हमें बॉडी का वेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना कि मैक्सिमम वेट सो अगर हम बॉडी का वेट कैलकुलेट करें तो पहले हमें उसके लिए हमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी होगी सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ द फोर्स दैट द स्प्रिंग दैट द Spring balance can sustain and length is the length of the spring balance. So हमारा जो k होगा बच्चों वो equal होगा 490 divided by 0.2 meters and 490 newtons. So our k will come out to be 2450 newtons per meter. This will be our approximate value for the k. सो so, बच्चों हमने यहाँ पे के की वैल्यू भी निकाल ली अब हमारा जो की यहाँ पे की एस्पेक्ट होगा इस क्वेश्चन का वो होगा कि हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करके इसका हम बॉडी का वेट निकालेंगे सो द की कॉन्सेप्ट टू बी यूज हेयर इज टाइम पीरियड इक्वल्स टू टू पाई अंडर रू वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द मास ऑफ द दिस स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी राइट एंड हमारा इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड गिवन है वी हैव ऑलरेडी फाउंड के नाउ हमें सिर्फ इस स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करें बोथ साइड्स हमारा आएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर पाई स्क्वायर एम ओवर के राइट सो टेकिंग के एंड फोर पाई स्क्वायर ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन वी विल गेट के टी स्क्वायर अपॉन दिस विल बी अवर स्मॉल एम That is the mass of the body. So upon further calculating, हमारा जो k था जो कि था spring constant, spring constant, वो हमने क्या निकाला था previously? हमने k की value find करी थी टू फोर फाइव जीरो न्यूटन पर मीटर सो वी विल प्लेस दिस वैल्यू हेयर टू फोर फाइव जीरो इन टू टी स्क्वायर टी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन जीरो पॉइंट सिक्स सेकेंड्स सो वी विल राइट जीरो पॉइंट सिक्स होल स्क्वायर अपॉन फोर इंटू 3.14 पॉइंट वन फोर स्क्वायर ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री सिक्स के जी सो दिस इज द मास ऑफ द बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग फ्रॉम दिस स्प्रिंग बैलेंस बट हमें इस बॉडी का हमें वेट फाइंड करना है सो टू फाइंड द वेट वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ दिस स्मॉल बॉडी एम सो दिस विल कम आउट टू बी एम इन टू जी राइट सो so, हमने मास फाइंड किया था 22.36 टू पॉइंट थ्री सिक्स इंटू द वैल्यू ऑफ जी इज 
9.8 meter per second square. So the weight of the body is 219.16 newtons. So this will be the weight, total weight of the body which is hanging from this spring balance. So I hope, bacho, you understand this answer well and best of luck.